Şerif Ayın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde asker yeşili nako pırlanta ipim var. Bununla tığ ile yapılan yazlık örgülerde kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. Bu modeli file yerine kullanabilirsiniz. Yazlık bayan bluzlarında, etol şal yapımında, boyunluk yapımında veya ne bileyim çanta yapımında gibi çok çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Öncelikle 6 numara tığ kullanıyorum. Yeterli uzunlukta çok sıkı olmayan hafif gevşek ayarda zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Yeterli uzunlukta zincirimizi çektikten sonra ilk zincir atlıyorum ikinci zincire batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi sık iğne örerek kapatıyorum. Bu şekilde her zincire bir defa batarak bir kereye mahsus olmak üzere bir sıra bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu sık iğneleri çok sıkı örmeyin. İleriki sırada bir sonraki sırada işinizi zorlaştırabilir. Bu şekilde normal gevşek bir ayarda sık iğne örerek ilk sıramızı tamamlıyoruz. Bluz yapmak isteyenler için çok kolay bir şekilde nasıl yapacaklarında modelin bittikten sonra görünümünde sizlere fikir vererek anlatmak istiyorum. Önce bir sıra bu şekilde sık iğne yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bir sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra örgümü önce ters çeviriyorum. Sonra buradaki ilmeğimi uzatıyorum. Bu uzunluğu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha küçük, daha uzun veya orta boyda yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu ilmeği uzattıktan sonra elimle ilmeğimi tutuyorum. Burası bakın ilk boşluğum. Bu ilk boşluğumun yerine ilmeğimi uzattım. Hemen ikinci boşluğa giriyorum. Boşluğa girerken şekilde tepesinden giriyorum iki ilmeğin arasına girerek buradan bir tane ilmek uzatıyorum ilmeğimi elimle tutuyorum hemen yanındaki boşluğa iki ilmek iki ipe girecek şekilde giriyorum ve bir tane ilmek uzatıyorum ilmeği elimle tutuyorum ki ilmeğimin boyu kısalmasın bu şekilde aynı boyda her boşluğa bir kez batarak ilmek uzatıyorum yapması gerçekten çok çok kolay Hemen de üreyen bir model. Burada ilmeğinizi tutmanız gerekiyor ki çünkü bu ilmeğin boyu uzayıp kısalacaktır, değişmeyecektir. Değişecektir pardon. O yüzden aynı boyda çekmeye özen gösterin. Batacağınız boşluklar kendini belli ediyor. Şu şekilde iki katına girecek şekilde batarak buradan ilmeğimizi uzatarak devam ediyoruz. Örgünüzün boyu ne kadar uzun olursa olsun hiç fark etmez. Bu şekilde elinizde tığının üzerine ilmekleri uzatarak çekmeye devam edin. İlmekler uzun olduğu için eğer çok büyük örgü yapacaksanız arka tarafından bu şekilde ilmekleri çıkartarak devam edebilirsiniz. Ben devam ediyorum. Her ara boşluğuna batarak aynı boyda ilmekler çıkartıyorum. Burada en sonunda batarken bakın buraya dikkat edin tekrar. iki ilmeğin arasına batmalısınız. Bu şekilde battım. Son ilmeğimin arasına batarak burayı mutlaka yapmalısınız. Son ilmeğimi çıkarttım. Ve tığımı çekerek ilmeklerimi serbest bıraktım. Bir nevi firkete örgüsüne de benzeyen bir görünümü var. Örgümü hemen tekrar çeviriyorum. İlk ilmeğimin içerisine giriyorum. Ve bu ilk ilmeğimi aynı uzunlukta bir tane önce düz olarak örüyorum ve ipimi yukarıya alıyorum. Sonraki ilmeğimi olduğu gibi düz yönde giriyorum. Ve sık iğne örerek kapatıyorum. Burada ilmeklerin yönünün düzgün olmasına dikkat etmelisiniz. Sırasıyla ilmeklere batarak sık iğne örüyoruz ve bu ilmekleri birleştiriyoruz. Yani şu ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlamış oluyoruz. Örmesi çok zevkli. Hem öncelikle üreyen bir model. Bir sıra daha göstererek sonrasında nasıl göründüğünü önce bir görün. Sonra nasıl bayan bluz olarak kullanabileceğinizi de tarif etmek istiyorum. Çanta yapabilirsiniz. Etoşal boyunluk yapabilirsiniz. 
İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde şiş ile yapılanı daha önce sizlere göstermiştim ama bu da tığ ile örmeyi sevenler için farklı bir teknik olacaktır. Bakın burada ilmeğimi yamuk gelince arka tarafından da belli ediyor. Burada önemli olan ilmeğin yönünü çevirip düzgün şekilde içerisine girerek örmekte yatıyor. Modelimizin düzgün durmasının tek yolu bu. Ilmeklerimizin içerisine girerek sık iğnemizi örüyoruz. Son ilmeğime de giriyorum. Böylece sıramı tamamladım. Burada ilmeklerimiz sabit olarak sık iğne ile tutturmadığımız için şu şekilde yaptığınız anda hepsinin de boyutu eşitlenecektir. Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum. Ve buradaki ilmeğimi hemen önce aynı uzunlukta uzatıyorum. Burayı ilk ilmeğimin olduğu yeri uzattığım için hemen ikinci boşluğa batıyorum. Aynı şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Boşluklar kendilerini belli etmekte. Her boşluktan girdiğimiz zaman iki telin arasına girmiş olmalıyız. Tek dikkat etmeniz gereken husus burası. Elimizle tutuyoruz ve her boşluğa batarak bir tane ilmek uzatıyoruz. Ilmek uzattığımız için bir anda örgünün boyu uzayıp hemencecik kolayca örülüp biten bir yapıya sahip. Ben ortalama bir ilmek boyu kullandım. Dediğim gibi bu ilmek boyunu siz tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son ilmeğimi arasına girdikten sonra İlk başlangıçtaki burada içine ördüğümüz ilmeğimiz var. Bu ilmeğin içine girerek mutlaka bir tane ilmek uzatmalısınız ki ilmek eksilerek devam etmesin. Alt tarafına baktığınız zaman bakın şu şekilde en son ilmeğin içerisinden de bir ilmek çıkartmalısınız ki örgünüz eksilip artmasın. Şimdi tekrar tığımı çekerek örgümü serbest bıraktım. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Başlangıçtaki ilmeğin içerisine giriyorum ve bu ilmeği önce bir tane zincir çeker gibi örüyorum. Böylece ipimi yukarıya almış oluyorum. Hemen yanımdaki ilmeğe batıyorum. Ve burayı aynı şekilde sık iğne örerek ilmeklerimi birleştiriyorum. Örgü tamamlandığı zaman oldukça farklı bir görünümü var. Umarım sizler de beğenerek bu modeli çalışırsınız. Burada bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Burada ilmeklerin boyu bakın sabit değil. Çektiğiniz zaman yanındaki ilmek kısalıp bu uzalacaktır. O yüzden şu kısımdan elinizle ilmekleri tutarak örerseniz fazla sorun yaşamazsınız. Buradan ilmekleri elinizle tuttuğunuz zaman boylarında uzayıp kısalma olmayacaktır. Kanyiplerle bu şekilde yazlık çantalar yapabilirsiniz. Pile çantalar yapabilirsiniz. Alışveriş çantalar yapabilirsiniz. Son ilmeğime de girerek örgümü bu şekilde kapatıyorum. Örgümün biraz ilerlemiş halde bu şekilde görülmekte. Bayan bluz yapmak isteyenler bunda koltuk ve yaka kesimi yapamayacağınız için bu modelde bir miktar önce lastik şeklinde sık iğne veya trabzan örerek örgüye başlayabilirsiniz ya da direkt hemen model uygulayabilirsiniz. Aynı bu şekilde devam ederek modelin bitiminde birkaç sıra sık iğne örerek örgünüzü bitirin. Ön parçasını ve arka parçasını aynı büyüklükte örerek bitirin. Sonra iki kenar kısmından omuzlarını birleştirerek kayık yaka şeklinde çok hoş yazık bir bluz elde edebilirsiniz. Kol kısmını Düşük omuzlu da yapabilirsiniz bu şekilde veya biraz daha buralardan zincir çekerek ilmek artırıp kollarında bedenini örerken aynı şekilde kısa kollu olacak şekilde devam edebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.